Mal herzlich willkommen beim Rotten Video Magazin und ein News Update meinerseits und zu Dollywood. Gestern, kurz bevor das News Video online gegangen ist, es waren glaube ich 20 Minuten bevor das Video online gegangen ist, kam Dollywood um die Ecke mit neuen News und zwar der größten Investition in eine Attraktion der Geschichte von Dollywood und eine Erweiterung für den Golden Ticket Award Winning Best Kids Area Bereich in dem Park Wildwood Grove. Und in diesem Bereich kommt eine neue Achterbahn, eine große Achterbahn. Big Bear Mountain. Richtig cool, richtig, 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 richtig gut. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das ist nämlich eine Lücke, die endlich mal ein bisschen gefüllt wird, die ich, ja, was ich schon ewig sage, wir brauchen mehr richtig große Family Rides, also Achterbahnen. Klar, große, krasse Achterbahnen lieben wir alle. Und dann gibt es kleine Kinder, Familienachterbahnen. Aber das dazwischen, diese, diese Mind Train kategorie die wird irgendwie seit Jahren nicht mehr bedient. Und ich liebe Mind Trains. Und jetzt kommt mit Big Bear Mountain wieder eine so eine Bahn, die groß ist, die lang ist, die für die ganze Familie, für kleine Kinder schon geeignet ist, die aber trotzdem aufregend genug ist, dass alle Spaß darauf haben. Und das Ganze hier ist sogar ein multi lounge family coaster Bei der Pressekonferenz wollte gerade einer der Verantwortlichen erwähnen, dass es largest and longest, weiter wissen wir es nicht, ist, denn Dolly Parton höchstpersönlich, die ja die Schirmherrin über Dollywood und so weiter ist, ähm... Hat einfach mal wieder reingequatscht. Also eine Frau, die kann ich nicht ertragen. Das ist unglaublich. Aber ein paar Sachen können wir euch trotzdem mit auf den Weg geben. Die Achterbahn wird 1216 Meter lang. 20 Meter hoch und bis zu 77 km/h schnell sein. Und für den einen oder anderen bestimmt ziemlich wichtig, ziemlich interessant, ziemlich relevant. Ab einer Körpergröße von 99 cm könnt ihr mitfahren, wenn ich das richtig umgerechnet habe, aus den Inches in Zentimeter. Und wie ihr es schon gesehen habt, es geht mit einem Lounge schon raus aus der Station, dann kommt eine Linkskurve, dann kommt der erste große Lounge, beziehungsweise ist ja dann nur noch ein Boost. Und ihr fahrt weg in eine Richtung, dann kommt ein, ja, ein großer Achterbahnpart, wo es unter anderem auch das drive through waterfall element gibt. Und ähm, wenn ihr da einen Part abgefahren seid, geht es wieder zurück und parallel zum ersten Lounge, daneben läuft ein weiterer Lounge-Track oder beziehungsweise ein ein weiterer Boost-Track und dann geht es auf die andere Seite quasi und dann wird dort weiter ein bisschen Achterbahn gefahren. Dann geht es nochmal in die Bärenhöhle, wo der Bär auch schreit und brummt oder wie auch immer. Und dann ist die Fahrt vorbei. Aber 1216 Meter ist auf jeden Fall eine Ansage. Und auch interessant, man sprach in der Pressekonferenz von 23 Butterfly-Moments. Weil Dolly Parton findet Metterlinge ja so toll. Also kann man davon ausgehen, dass es wohl 23 Airtime-Moment bei dieser Bahn geben wird. Sehr langgezogenes Layout mit ein paar Umschwingen und so finde ich ganz cool. Ich mag sowas ja und das als Family Coaster auch sehr nice. Was mich dann noch ein bisschen genervt hat äh, bei dieser Pressekonferenz. Es wurde nicht gesagt, wer der Hersteller ist. Und dann konnten Leute Fragen stellen und es wurden mehr, mehr oder weniger sehr sinnlose Fragen gestellt. Auf jeden Fall auch nicht in diese Richtung. Irgendwas mit Weihnachten und Dolly und mit irgendwelchen Filmen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir noch gedacht, so, okay, was erzähle ich euch denn jetzt? In diesem animierten Video, was ihr schon gesehen habt jetzt, sieht man auch den Zug. Der Zug sieht von der äußeren Form schon aus wie die Family-Züge, Family-Coaster-Züge von Vekoma. Die Bügel da drin sehen auch aus wie die Family Coaster Züge Bügel von Vekoma. Das Schienenfachwerk an sich sieht aber nicht so aus, meiner Meinung nach. Dann gibt es aber noch ein weiteres Artwork, wo man dann ein Artwork von der Bahn hat. Da erkennt man die Schiene wieder, die sieht wieder aus wie die Vekoma Schiene. Und das Ganze ist ja nur ein Animationsvideo gewesen. Und inzwischen hat äh, Dollywood auch noch einen weiteren Beitrag gepostet, wo auch bestätigt ist, dass der Hersteller für diesen Multi-Launch-Family-Coaster die Firma Vekoma ist. Sehr spannend, sehr cool, sehr interessant und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich finde, so Bahnen fehlen auf jeden Fall, muss es mehr geben. Und ansonsten, äh, ein Video zu Vekoma kommt bald, ich hau rein, ich gebe Gas. Äh, eure Meinung aber zu Big Bear Mountain gerne in die Kommentare und jeden Tag um 18 Uhr sehen wir uns hier auf dem Kanal wieder zu einem neuen Video. Ansonsten war es das von mir an dieser Stelle. Ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Profis Right Review Magazin. Peace.